ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ സുഖമാണോ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടാണോ വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് ആ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് ആണ് വീട്ടിലെല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് മാഡത്തിന് ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞേ ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എല്ലാവരും നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് വീട്ടിലിരിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തണോ വേണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എന്നെ അല്ലേ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റെ മക്കളായിരുന്നവരാണ് ഇപ്പം മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജയിച്ച് നല്ല മിടുക്കന്മാർ മിടുക്കികളുമായിട്ട് ഉള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പേര് പറയാം എൻ്റെ പേര് ജിലു ഇനി മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളെ മലയാളം കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഞാനാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചില വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലൂടെ പഠിച്ചു തുടങ്ങി പാർട്ട് വൺ ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ മലയാളം ഇതുവരെ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം പുസ്തകം കിട്ടിയെന്ന് മാഡം വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം കാരണം നമുക്ക് കുറച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് രണ്ടിലെത്തിയപ്പം കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ ഒന്നിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് അക്ഷരങ്ങളും അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചില പദങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എങ്കിൽ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നപ്പോഴോ ആ നമ്മൾ അർത്ഥം ചില വേഡുകളുടെ അർത്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചു പര്യായ പദം പഠിച്ചു പിരിച്ചെഴുതണം എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ പഠിച്ചു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ബാക്കി തന്നെയാണ് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കതൊരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ തോന്നിയായിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മൂന്നിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പം രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ബാക്കി തന്നെയാണ് മൂന്നിലും അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വരില്ല പോരാത്തതിന് മലയാളം നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമുള്ള വിഷയമാണ് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് മലയാളം നമുക്ക് ഒത്തിരി എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റു വിഷയങ്ങളെക്കാളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയാണ് മലയാളം അല്ലേ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയാണ് മലയാളം നമ്മളെപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത് ഏത് ഭാഷയിലാണ് ആ വീട്ടിലൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് മലയാളം എന്ന ഭാഷയിലാണ് അല്ലേ ഈ മലയാളം ഭാഷയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയായതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാളം എന്ന വിഷയവും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ പഠിക്കാനും പറ്റും അതുകൊണ്ട് മലയാളം നമുക്ക് നല്ല എളുപ്പമുള്ളൊരു വിഷയമാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വിഷയമാണ് മലയാളം എന്ന് മാഡത്തിന് അറിയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കാവോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മലയാളം പുസ്തകം ടെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു നോട്ട് ബുക്കും കൂടി വേണം രണ്ടു വരെ കോപ്പി ബുക്കാണ് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച പോലത്തെ തന്നെ രണ്ടു വരെ കോപ്പി ബുക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൻ്റെ നോട്ട് ബുക്കായിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു നോട്ട് ബുക്കും കൂടി നമുക്ക് വേണം രണ്ടു വരെ കോപ്പി ബുക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഈ പുസ്തകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ അർത്ഥം എഴുതുക എന്നുള്ളത് അർത്ഥം നമ്മൾ പഠിച്ചു പിരിച്ചെഴുതുക എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ പഠിച്ചു പര്യായ പദങ്ങൾ പഠിച്ചു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലും അതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വേറെ പാഠങ്ങളാണെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചധികം കുറച്ചും കൂടി അധികം പാഠങ്ങൾ അതായത് കുട്ടി കവിതകളായിട്ടും കഥകളായിട്ടും ചെറിയ ചെറിയ ലേഖനങ്ങളായിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ പാഠങ്ങൾ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള എന്നാൽ കുറേ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നല്ല പാഠങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മുടെ ഒന്നാം പാഠം ഇവിടെയുണ്ട് പാഠം ഒന്ന് ആരു നീ കരുണാമയി ആരു നീ കരുണാമയി പാഠം ഒന്നിൻ്റെ പേരെന്താ ആരു നീ കരുണാമയി ബോഡയിലൊന്ന് എഴുതണം പാഠം ഒന്ന് ആ പറഞ്ഞ പാഠം ഒന്ന് എന്താണ് പാഠത്തിൻ്റെ പേര് ആരു നീ കരുണാമയി ഓക്കെ
ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നതായിരിക്കാം എങ്കിൽ ആരു നീ ഇപ്പം മാഡത്തിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ ആരാ അല്ലെങ്കിൽ ആരാ നീ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ഞാൻ ജിലു ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഫൈഗയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഫൈഗ ആരാ നീ ഫൈ ആരാ നീ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈഗ എന്ത് പറയും എന്ത് പറയും ഫൈഗ ആ ഓക്കെ ഞാൻ ഫൈഗയാണെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ദിയയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആരാ നീ എന്ന് വെച്ചാൽ ദിയ പറയും ഞാൻ ദിയയാണ് റിസയോട് ചോദിച്ചാൽ റിസ എന്ത് പറയും ഞാൻ റിസയാണ് അല്ലേ അതുപോലെ റാദിനോട് ചോദിച്ചാൽ റാദിൻ എന്ത് പറയും ഞാൻ റാദിനാണെന്ന് പറയും അപ്പം ആരു നീ ആരാണ് നീ അല്ലേ ആരാണ് നീ അപ്പം കരുണാമയി കരുണാമയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കരുണയോ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ കരുണ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ദയയുള്ള അപ്പം അതാരാണ് നിറയെ സ്നേഹവും നന്മയും കരുണയും ദയയും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവൻ ആര് മാത്രമാണ് ആര് മാത്രമാണ് ആ ഈശ്വരൻ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാ ഈശ്വരൻ മാത്രമാണ് അല്ലേ ആരു നീ കരുണാമയി അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വര നീ ആരാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പാഠത്തിൻ്റെ ആ പാഠത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ആരാ നീ കരുണാമയി ദൈവമേ ഈശ്വര നീ ആരാണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിരവധി അത്ഭുതങ്ങളെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ജീവൻ നൽകി നമ്മളെ വളർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകുന്ന നൽകുന്നവൻ ആരാണ് അള്ളാ ഈശ്വരൻ അല്ലേ അപ്പം ആ ദൈവത്തോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇത്രയൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണകളും ഒക്കെ നമ്മിലേക്ക് വർഷിക്കുന്ന ദൈവമേ ഈശ്വര നീ ആരാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ കവിത നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അമ്പലപ്പുഴ ഗോപകുമാറാണ് ആരാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അമ്പലപ്പുഴ ഗോപകുമാർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ആരുനി കരുണാമയി എന്ന കവിത എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനായിട്ടുള്ള അമ്പലപ്പുഴ ഗോപകുമാർ ആരാണ് അമ്പലപ്പുഴ ഗോപകുമാറാണ് ഈ കവിത നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു കുട്ടി കവിത എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇതൊരു ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് നമുക്കിതിനെ വേണമെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഇതൊരു കവിത എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇതെന്താണ് ഇതൊരു ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയാണ് ഏ അങ്ങനെ നമുക്കിതിനെ കാണാം ഈ ഒരു ഇതൊരു കവിത എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇതെന്താണിത് ഇതൊരു ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയാണ് മനുഷ്യൻ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹ് സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോടുള്ള ആ മനുഷ്യൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിനേക്കാൾ ഉപരി ദൈവത്തോടുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ കവിതയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വരികളിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകാം ആരു നീ കരുണാമയി ഞങ്ങൾക്ക് തൂ വെളിച്ചമായി എത്തുന്നു നിത്യവും ആരു നീ കരുണാമയി ആരു നീ എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ആരാണ് നീ കരുണാമയി കരുണ ഞങ്ങളിലേക്ക് വർഷിക്കുന്നവനെ അല്ലെങ്കിൽ ദയാപരനായിട്ടുള്ള ദൈവമേ ആരാണ് നീ നീ ഈ കരുണ നൽകുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കരുണാമയി ആയിട്ടുള്ള ദൈവം തൂ വെളിച്ചമായി എത്തുന്നു നിത്യവും ഈ രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് പിറകിൽ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല വെളിച്ചം നൽകുന്നവൻ ആരാണ് സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് നല്ല വെളിച്ചം നമ്മിലേക്ക് വർഷിക്കുന്ന ആരാണ് ആരാണ് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പോയിട്ടാണോ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടാണോ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് അല്ല ഈ പ്രകാശം നമുക്ക് തരുന്നവൻ ആരാണ് കരുണാമയനായിട്ടുള്ള ദൈവമാണ് ഇപ്പൊ ചോദിക്കാണ് ആരു നീ കരുണാമയി ഞങ്ങൾക്ക് തൂ വെളിച്ചമായി എത്തുന്നു നിത്യവും അപ്പം മാഡം ഈ പിന്നെ കവിതകൾ കവിതയുടെ വരികൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വരികളിൽ കൂടെ തന്നെ കണ്ണോടിച്ച് പോകണം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ വിരൽ അതിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി വായിക്കണം ഓക്കെ ആരു നീ കരുണാമയി ഞങ്ങൾക്ക് തൂ വെളിച്ചമായി എത്തുന്നു നിത്യവും നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും നിത്യവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് സൂര്യൻ ഉദിക
അല്ലെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമാണോ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് അല്ല നിത്യവും എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ദിനവും തൂവെളിച്ചമായി നമ്മിലേക്ക് വരുന്നത് ആരാണ് ആരാണ് ആ കരുണാമയനായിട്ടുള്ള ദൈവമാണ് അടുത്തത് ആരും നീ കരുണാമയി ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാണവായി വായുവായി വീശുന്നു ചുറ്റിലും ആ നമുക്ക് പ്രാണവായുവായി ജീവശ്വാസമായി നമുക്ക് ചുറ്റും വീശുന്നത് ആരാണ് ആരാണ് ആ കരുണാമയനായിട്ടുള്ള ദൈവമാണ് ഈ പ്രാണവായു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിൽക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശ്വാസം നമ്മിലേക്ക് തരുന്നത് ആരാണ് അതും തരുന്നത് ആരാണ് ആ ദൈവം ഈശ്വരനാണ് നമ്മിലേക്ക് പ്രാണവായു തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജീവശ്വാസം നൽകുന്നത് ഈ ജീവശ്വാസം നമ്മിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മിലെ നമ്മിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ദൈവികത നഷ്ടപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മരിച്ചു പോകും അല്ലേ ആ പ്രാണവായു അല്ലെങ്കിൽ ജീവശ്വാസം അത് നമുക്ക് നൽകുന്നവൻ ആരാണ് അള്ളാ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഈശ്വരൻ ഈ ഈശ്വരൻ നമുക്ക് പ്രാണവായു നമ്മിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൈവം തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിച്ചു പോകും അപ്പം നമുക്ക് തൂ വെളിച്ചം നൽകുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റും നല്ല വെളിച്ചം നൽകുന്നത് ആരാണ് ആ കരുണാമയനായിട്ടുള്ള ഈശ്വരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരുനീ കരുണാമയെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാണവായുവായി വീശുന്നു ചുറ്റിലും നമ്മുടെ പ്രാണന് നമ്മുടെ ജീവന് ശ്വാസമായിട്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റിലും വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ് കരുണാമയനായിട്ടുള്ള ദൈവമാണ് ഇനിയോ ആരു നീ മേഘവർഷമായി ഞങ്ങൾക്ക് ദാഹനീർ പകർന്നേകുന്നുവോ വിഭോ ആ ഇനിയോ ആരു നീ മേഘവർഷമായി മേഘം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആകാശത്ത് മേഘവർഷം വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മഴ മഴ പെയ്ച്ച് ദാഹനീര് ഭൂമിക്കും ദാഹനീർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ദാഹം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളമല്ലേ അല്ലേ ആ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദാഹത്തിനും ഭൂമിയുടെ ദാഹത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് നൽകുന്നത് ആരാണ് ഈശ്വരൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം എങ്ങനെയാണ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്നത് മേഘവർഷമായിട്ട് മേഘവർഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഴയായിട്ട് നമ്മിലേക്ക് നമ്മുടെ ദാഹവും ഈ പ്രകൃതിയുടെ ദാഹവും തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മിലേക്ക് മേഘവർഷമായി മഴയായി പെയ്തിറങ്ങുന്നത് ആരാണ് ആ ഈശ്വരൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈശ്വരൻ എന്തൊക്കെയാ തരും നൽകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നൽകുന്നത് തൂവെളിച്ചം നൽകുന്നു പ്രാണവായു നൽകുന്നു ജീവശ്വാസം നൽകുന്നു അടുത്തതോ ദാഹനീർ നൽകുന്നു ദാഹനീർ ദാഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ആരാണ് നൽകുന്നത് ഈശ്വരൻ നൽകുന്നു അത് എങ്ങനെയാണ് നൽകുന്നത് മേഘ വർഷമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നൽകുന്നത് മേഘവർഷമായിട്ട് അടുത്തത് ആരു നീ ജഗദ്ധാരായമായി മറഞ്ഞൊരിക്കലും കനിവോലും മഹാപ്രഭു ആ ആരു നീ ഈ ജഗത്തിന് ഈ ഭൂമിക്ക് ആധാരമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൂമിക്ക് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ നിറഞ്ഞ് ആ നമ്മിലേക്ക് കനിവ് വർഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്മിലേക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിക്കുന്ന മഹാപ്രഭു നമ്മൾ ദൈവത്തിനെ വിളിക്കുകയാണ് മഹാപ്രഭു ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് മുഴുവൻ കനിവ് പകരുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും വർഷിക്കുന്ന മഹാപ്രഭു ഏഹ് ജഗദ്ഗുരുവേ മഹാപ്രഭു ഇവിടെ ഞാൻ നിന്നെ കാണുകിലും ഇവിടെ നിന്നെ ഞാൻ കാണുകിലും നിൻ മഹാനടന ലീലകൾ എങ്ങനെ വാഴ്ത്തുവാൻ ഈ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനാണ് ദൈവം അല്ലെ ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റുമോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഫേസ് ടു ഫേസ് നമുക്ക് ദൈവത്തെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഈ തൂവെളിച്ചമായി വരുന്നതും പ്രാണവായുവായി വരുന്നതും ദാഹനീരായിട്ട് മേഘവർഷമായി വരുന്നതും ഒക്കെ ആര് തന്നെയാണ് ആര് തന്നെയാണ് അള്ളാ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ തന്നെയാണ് ഈ മേഘവർഷമായും തൂവെളിച്ചമായും പ്രാണവായുവായിട്ടൊക്കെ ഈ ജഗത്തിന് ഈ ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവൻ ദൈവം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിന്നെ ദൈവത്തെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ അള്ളാഹ് നമുക്ക് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹത്തിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ ആരെ തന്നെ കാണുന്നു 
ഈശ്വരനെ തന്നെ കാണുന്നു ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് ഇതൊക്കെ ദൈവമാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് അല്ലേ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ആരാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് ദൈവം തന്നെയാണ് നൽകുന്നത് ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ദൈവം നമ്മിലേക്ക് തരുമ്പോൾ ഇതുവഴി നമ്മൾ ആരെ കാണണം ദൈവത്തെ തന്നെ കാണണം ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളായുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം ഇതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സത്യം എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇവിടെ നിന്നെ ഞാൻ കാണെങ്കിലും ഇതിലെല്ലാം ഈ തൂവെളിച്ചത്തിലും പ്രാണവായുവിലും മേഘവർഷത്തിലും ഒക്കെ നിന്നെ ഞാൻ കാണുന്നെങ്കിലും നിൻ മഹാനടന ലീലകൾ എങ്ങനെ വാഴ്ത്തുവാൻ ഇതെല്ലാം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇത്രയും അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നീ എന്നിലേക്ക് വർഷിക്കുന്ന ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിലും മഹാപ്രഭോ എങ്കിലും ദൈവമേ നിന്റെ നടന ലീലകൾ എങ്ങനെ വാഴ്ത്തുവാൻ നീ നൽകുന്ന ഈ കൃപകളെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു വാഴ്ത്തും എങ്ങനെ ഞാൻ നന്ദി പറയും അതിന് ഞാൻ അയോഗ്യനാണ് നടന്ന ലീലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൃത്തം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ എന്ന് വേണം നമ്മൾ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുക്കാൻ ദൈവം നമ്മിലേക്ക് വർഷിക്കുന്ന ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെ ഞാൻ നന്ദി പറയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ഞാൻ എങ്ങനെ നന്ദിയുള്ളവനാകും അതിന് ഞാൻ അയോഗ്യനാണ് അല്ലേ ദൈവം എന്തോരം അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മിലേക്ക് വർഷിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു കുട്ടി ഒരു പെൻസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ തിരിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു മിഠായിയോ ചോക്ലേറ്റോ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലേ പക്ഷെ ദൈവം നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും നൽകുന്ന ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദൈവം എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് സൂര്യനെ ഉദിപ്പിച്ച് പ്രകാശം നൽകുന്നു മഴ നൽകുന്നു നമുക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നു ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പകരം കൊടുക്കാനുണ്ടോ ദൈവത്തിന് ആ അതിന് നമ്മൾ അശക്തനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇതൊരു കവിത എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇതെന്ത് എന്തെന്നാ മാഡം പറഞ്ഞ ഇതൊരു ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് നമുക്കിതിനെ കാണണം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ആരു നീ കരുണാമയി ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുക എല്ലാവരും അവരുടെ അതിൻ്റെ ഓരോ വരികളിലൂടെ കടന്നു പോകണം ആരു നീ കരുണാമയി ഞങ്ങൾക്ക് തൂവെളിച്ചമായി എത്തുന്നു നിത്യവും ആരു നീ കരുണാമയി ഞങ്ങൾക്ക് തൂവെളിച്ചമായി എത്തുന്നു നിത്യവും അടുത്ത വരി ആരു നീ കരുണാമയി ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാണവായുവായി വീശുന്നു ചുറ്റിലും ഓക്കെ ആരു നീ കരുണാമയി ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാണവായുവായി വീശുന്നു ചുറ്റിലും അടുത്തത് ആരു നീ മേഘവർഷമായി ഞങ്ങൾക്കു ദാഹനീർ പകർന്നേകുന്നുവോ വിഭോ ആരു നീ മേഘവർഷമായി ഞങ്ങൾക്ക് ദാഹനീർ പകർന്നേകുന്നുവോ വിഭോ ആരു നീ ജഗധാരമായി മറഞ്ഞൊരി മറഞ്ഞാരിലും കനി പോലും മഹാപ്രഭോ ഇവിടെ നിന്നെ ഞാൻ കാണെങ്കിലും നിൻ മഹാനടന ലീലകൾ എങ്ങനെ വാഴ്ത്തുവാൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ നിന്നെ ഞാൻ കാണെങ്കിലും നിൻ മഹാനടന ലീലകൾ എങ്ങനെ വാഴ്ത്തുവാൻ അപ്പോൾ ഇതൊരു കവിത മാത്രമല്ല ഇതൊരു കേവലം ഒരു കവിത എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇതൊരു ആ പ്രാർത്ഥനാ ഗീതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയാണ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹ് നമ്മിലേക്ക് വർഷിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് എങ്ങനെ നിന്നെ വാഴ്ത്തും എന്നുള്ള ഒരു അശക്ത ഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ അതിന് യോഗ്യനല്ല അത്രയും ഒരു നിന നീ എനിക്ക് നൽകുന്ന കൃപകൾക്ക് ആ തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും നൽകുവാൻ മാത്രം അശക്തനാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ഒരു എളിയ ഭാവത്തോടു കൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുമുൻപിൽ ദൈവം നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ എണ്ണി എണ്ണി പറയുന്ന ആ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വികാരങ്ങളെയാണ് ഇതിലൂടെ ഈ കവിതയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടാവേണ്ട ഒരു ഭാവത്തെ അല്ലേ നമുക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അത് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എന്നിലുണ്ടാവേണ്ട ഒരു ഭാവത്തെയാണ് ഈ കവിതയിലൂടെ കവി വ്യക്തമാക്കി തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കവിത നന്നായിട്ട് പല തവണ വീട്ടിലിരുന്ന് വായിക്കണം ഓക്കെ പല തവണ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കാനൊക്കെ അത്യാവശ്യം പഠിച്ചവരാണ് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മൂന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വായിക്കാനൊക്കെ പഠിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിത് നന്നായിട്ട് വായിച്ച് പല തവണ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് വായിക്ക വീട്ടിലിരുന്ന് വായിക്കണം അന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മാഡം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്താണ് കരുണാമയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് 
കരുണ വർഷിക്കുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ കരുണ നമ്മിലേക്ക് ചൊരിയുന്നവൻ കരുണ മു നിറഞ്ഞ കരുണയുള്ളവൻ ആരാണത് ദൈവം തന്നെയാണ് തൂവെളിച്ചമായി എത്തുന്നു തൂവെളിച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വെളിച്ചം ഇനി പ്രാണവായു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ നമ്മുടെ പ്രാണൻ നിലനിർത്തുന്ന വായു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന ജീവശ്വാസം മേഘവർഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് മേഘവർഷമായി നിങ്ങൾക്ക് ദാഹനീർ നൽകുന്നു എങ്ങനെയാണ് മേഘവർഷം മഴ ദാഹനീർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദാഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ഓക്കെ ഇനി കനി പോലും മഹാപ്രഭോ മഹാപ്രഭോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നതാണ് മഹാപ്രഭോ പിന്നെ നിൻ വാഴ്ത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അത് സ്തുതിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ കൃപകളെയൊക്കെ പറയുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥ നടനം നൃത്തം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇത് പല തവണ വായിക്കുക ക്ലാസ്സിൽ സോറി വീട്ടിലിരുന്ന് പല തവണ വായ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വായിക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ ഇതിൻ്റെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ പേജ് നമ്പർ സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ഇതിനീ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആദ്യ അർത്ഥം പറയുക എഴുതുക എന്നൊരു പഠന പ്രവർത്തനമുണ്ട് അർത്ഥം പറയുക എഴുതുക ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പേജിൽ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ നയൻ ഇതിൽ ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ പുതുതായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠി ചരിക്കുന്ന പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം ഇവിടെ എന്നൊക്കെ പേജ് നമ്പർ സിക്സിൽ കൊടുത്ത് ഒരു നാല് വേഡിൻ്റെ അർത്ഥം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ തന്നിട്ടുള്ളൂ നാല് വേഡ്സിന് മാത്രം പക്ഷേ ഇതിലും കുറേ അധികം പദങ്ങൾ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി നയനിൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വായിച്ചു നോക്കി കരുണാമയി കരുണയുടെ ഇരിപ്പിടമായ ആൾ അതാരാണ് ദൈവം തന്നെയാണ് അടുത്ത് തൂവെളിച്ചം നിത്യം പ്രാണവായു വീശുക മേഘവർഷം ദാഹനീർ വിഭോ ജഗദാതാരം കനിവ് നടനലീല നടനം അങ്ങനെ തുടങ്ങി അർത്ഥങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് പഠിച്ച വേർഡ്സ് അതിൻ്റെ മീനിങ്ങുകൾ ഈ ഒരു പേജിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പാഠം ആദ്യം നന്നായിട്ട് വായിക്കണം എന്നിട്ടോ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം കൂടി പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം കൂടി പഠിക്കണം അപ്പോൾ കരുണാമയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞേ കരുണാമയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കരുണയുടെ ഇരിപ്പിടമായിട്ടുള്ള ആള് അത് ആര് തന്നെയാണ് ദൈവം തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് കുറച്ചധികം വേർഡ്സുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാഠഭാഗം നന്നായിട്ട് പലതവണ ആവർത്തിച്ച് വായിക്കണം ഇതിൻ്റെ വേർഡ്സിൻ്റെ മീനിങ് കൂടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ മേഡം ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്ക് നോട്ട് ബുക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടത് രണ്ടു വര കോപ്പി ബുക്കാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതാൻ എഴുതണ്ട ഈ പാഠം ഒരിക്കൽ കൂടി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നന്നായിട്ട് നമ്മളൊന്നും കൂടി ആവർത്തിക്കും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മീനിങ്ങും ഇതിൻ്റെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾ ഇത് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മേഡം നിങ്ങളുടെ പാഠഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്ക് എടുക്കുക നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആദ്യ പേജിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് ക്ലാസ്സൊക്കെ എഴുതുന്ന ഒരു പേജ് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ പേര് ക്ലാസ്സൊക്കെ എഴുതുന്ന ഒരു പേജ് ഉണ്ട് ആ പേജ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള നെക്സ്റ്റ് പേജിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതണം ആദ്യം സ്വര അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതണം സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ ഏതാണ് സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ ഏതാണ് സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ നാസിൻ ഈ വീട് ഇപ്പൊ തന്നെ കാണുവാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാണ് സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ ആ ഓക്കെ ആ മുതൽ അം വരെയുള്ള സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പം സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ എഴുതണം അടുത്തത് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ അപ്പൊ ആദ്യം സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ എഴുതണം നെക്സ്റ്റ് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ എഴുതണം നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ എഴുതണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ എഴുതി 
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വ്യഞ്ജന അക്ഷരങ്ങൾ വീണ്ടും നമ്മൾ പഠിച്ച ഏതായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഇത് നിങ്ങളെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും പറ എഴുത് നന്നായിട്ട് നിങ്ങളെ എഴുതണം എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ അടുത്ത് ഏതാണ് എഴുതേണ്ടത് ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ അടുത്ത ഏതാണ് എഴുതേണ്ടത് ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ ആ എൾ എൺ എർ എൽ തുടങ്ങിയ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം അങ്ങനെ ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ എഴുതണം അടുത്ത ഓരോ അക്ഷര ഒന്നും കൂടെ എഴുതാനുണ്ട് ഏതാണ് ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവസാന നാളുകളിൽ പഠിച്ച ഏതാണ് ഓക്കെ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ എഴുതേണ്ടത് സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ എഴുതണം വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ എഴുതണം ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ എഴുതണം കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ എഴുതണം ഓക്കെ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ഇത്രയും അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ അക്ഷരങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കുറേ നാളുകളായിട്ട് വീട്ടിൽ വെക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കളിക്കുടുക്കുകൾ ബാലമാസികൾ ബാലരമകളൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി വായിക്കാനൊക്കെ നിങ്ങൾ കുറേ അധികം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതുണ്ടോ ഒന്നാം ക്ലാ ഒന്നിലും രണ്ടിലും ഒക്കെ പഠിച്ചതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കട്ടി കൂടിയ വാക്കുകളാണ് രണ്ട് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ അല്ലേ നിങ്ങൾ പ്രാണവായു മേഘവർഷം എന്നൊക്കെയുള്ള ഇച്ചിരി എന്താ പറയുന്നത് ഇച്ചിരി കട്ടി കൂടിയ വാക്കുകളാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടിലൊന്നും അത്ര ടഫ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സുകളൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ സ്വരാക്ഷരങ്ങളും വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളും ചില്ലക്ഷരങ്ങളും കൂട്ടക്ഷരങ്ങളൊക്കെ നല്ലപോലെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പാഠഭാഗമൊക്കെ വായിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വായിക്കാനെങ്കിലും പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ചില്ല സ്വരാക്ഷരങ്ങളും വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളും ചില്ലക്ഷരങ്ങളും കൂട്ടക്ഷരങ്ങളും മസ്റ്റായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഹോം അസൈൻമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോംവർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ എഴുതിയിട്ട് മാഡത്തിന് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് പേഴ്സണലി സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം ഓക്കെ അപ്പം ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ മറക്കരുത് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി പേജിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ആ ഇന്നത്തെ ഹോംവർക്ക് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ എഴുതണം അപ്പം ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം സുരക്ഷിതരായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കണം എല്ലാ വിഷയങ്ങളും മലയാളം മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോലെ ബാക്കി എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം ഓക്കെ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു